பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்ஏ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் செகண்ட் யூனிட் செகண்ட் லா அண்ட் அவைலபிலிட்டி அனாலிசிஸ் அதில் இப்போ வந்து மாடியூல் த்ரீ பார்ப்போம் மாடியூல் த்ரீயை வந்து ஒரு கொஸ்டின் நான் கொடுத்துருக்குறேன் டிஃபைன் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் நான் பல இடங்களில் பார்த்துருக்குறேன் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொன்னதுமே ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஏன் இதை படிக்கணும் அப்படின்னு நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நினைக்கிறாங்க அவங்க இதை ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் மிஷினாகவே பார்க்குறாங்க இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை நீ நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்ப வீடுகளில் இருக்குது ஈவன் பெட்டி கடைகளில் கூட பெப்சி கொக்கோ கொலகாரங்கள்லாம் கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க அவங்களுடைய ப்ராடக்டை டிஸ்பிளே பண்ணி சேல் பண்ணுறதுக்காக அப்படிப்பட்ட ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஏர் கண்டிஷனிங் ஃப்ரீஸர் இந்த ஐஸ்கிரீம்லாம் வச்சுக்கிடக்கூடிய ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிடக்கூடிய ஃப்ரீஸர் இது எல்லாமே நம்ம மெக்கானிக்கல் மிஷினரிஸ் தான் அதுவும் எஸ்பெஷலி இட் இஸ் ஒர்க்கிங் அண்டர் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் மெத்தடில் தான் இது ஒர்க் பண்ணுது ஆனால் அதில் இருக்கிற கம்ப்ரஷரை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார் இருக்குது அந்த எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டாருக்காக தான் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் அதாவது எனர்ஜி எடுக்கிறோம் அதை வச்சு தான் ரொம்ப பேர் அது எலக்ட்ரிக்கலி ஆப்ரேட்டட் மிஷின் நினைக்கிறாங்க அது எலக்ட்ரிக்கலி ஆப்ரேட்டட்னா அந்த கம்ப்ரஸரை ரன் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் அது யூஸ் ஆகுது மற்ற எல்லா சிஸ்டமும் அண்டர் தெர்மோ டைனமிக் லாஸ் படி தான் அது ஒர்க் பண்ணுது அதனால் வி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் டிசைடிங் வி ஆர் த டிசைனர்ஸ் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸ் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸ் ஏசி இதெல்லாம் நம்ம தான் டிசைன் பண்ணுறோம் நம்ம தான் எரெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் நம்ம தான் மெயின்டைன் பண்ணி கொடுக்குறோம் அதனால் இப்போ வந்து செகண்ட் இயரில் நீ ஃபஸ்ட் இதில் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இதில் தெரிஞ்சுக்கிட போகிற வாட் இஸ் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்னு இப்போ பார்ப்போம் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இஸ் ஏ டிவைஸ் விச் இஸ் யூஸ் டு ரிமூவ் ஹீட் ஃப்ரம் ஏ கோல்டு சிஸ்டம் தட் இஸ் இட் இஸ் யூஸ் டு மெயின்டைன் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாடி லோயர் தேன் தட் ஆஃப் த சரௌண்டிங் இப்போ பாரு நம்ம சரௌண்டிங்கில் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது இதில் நிறைய ஃபுட் ஐட்டங்கள்லாம் வச்சோம்னா ஈஸியாக கெட்டு போகும்னு சொல்லி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்குள்ளே வைக்கிறோம் அந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் என்னவாக இருக்கும் யூஸ்வலாக எயிட்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் டு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும் மெயின்டைன் பண்ணும் அப்போ இந்த என்விரான்மெண்ட் டெம்பரேச்சருக்கு உள்ளே தான் இருக்குது அதுக்கு கீழே இதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது இது வந்து உள்ள ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்குள்ளே எயிட்டீன் டிகிரியோ டுவெண்ட்டி டூ டிகிரியோ ஏதோ ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ இப்படி லோ எனர்ஜி லோ டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸ்க்கு பேர் தான் என்ன அது ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இப்போ வாஸ்து பாரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இஸ் ஏ டிவைஸ் விச் இஸ் யூஸ் டு ரிமூவ் ஹீட் ஃப்ரம் த கோல்டு சிஸ்டம் இந்த இதில் நம்ம ஹீட்டை ரிமூவ் பண்ணலைன்னா இது என்ன டெம்பரேச்சராக இருக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவாக தான் இருக்கும் ஆனால் உள்ளே இருக்க ஹீட்டை ரிமூவ் பண்ணி நம்ம அட்மாஸ்பியருக்கு கொடுத்துட்றோம் அதனால தான் இதனுடைய டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுது ஒரு எயிட்டீன் டிகிரியில் இல்லை டுவெண்ட்டி டிகிரியில் மெயின்டைன் ஆகுது remove the heat from the cold system that is heat is used to maintain the temperature of the body idukulla irukra temperature naal muluvadu maintain pannikitte irukku appa run aagikitte irukku idu yen maintain pananum nama padichirukrom eppoyume hot source la irundhu cold source thu thunnoki eppoyum heat travel pannikitte irukonu appa indha idukulla nama konja neram odama vitta enna agum idukulla irukra energy vandu ulla heat energy ulla poga aaram அப்போ உள்ளே போகிற எனர்ஜியை பூரா அது ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துச்சுனா தான் இதை வந்து எவ்வளவு மெயின்டைன் பண்ண முடியும் லோயர் இந்த என்விரான்மெண்ட்டை விட லோயர் டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கு தட் இஸ் யூஸ் டு மெயின்டைன் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாடி லோயர் தேன் தட் ஆஃப் சரௌண்டிங் இந்த சரௌண்டிங்கை விட லோயர் டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் தான் என்னது ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கண்டிஷனர் இதே மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணுது ஆனால் அதில் ஒரு ஏர் ப்ளோயர் வச்சு அந்த கோல்டாக இருக்கிற ஏரை நமக்கு ரூம்குள்ளே தள்ளி விட்றாங்க அதனால் நமக்கு வந்து கோல்டாக நல்லா சில்லுன்னு நல்லா தெரியுது கம்ஃபர்டபுளாக தெரியுது அதே மாதிரி தான் ஃப்ரீஸர் ஒர்க் பண்ணுது ஃப்ரீஸரில் ஐஸ்கிரீம்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஐஸ்கிரீம் இந்த மீன் இதுகள்லாம் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த இதுக்கையும் அதுவும் இதே மாதிரி தான் உள்ளே இருக்கிற ஹீட்டெல்லாம் வெளியே ரிமூவ் பண்ணி அட்மாஸ்பியர் கொடுத்துருது உள்ளே இருக்கிற ஹீட்டை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது நம்ம என்ன
இதுக்கு ஒரு தனி பெயர் இருக்குது எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஏஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அது எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் சிஓபி சிங்கிறது என்னது கோஎஃபிஷியன்ட் ஓங்கிறது ஆஃப் பிங்கிறது பெர்ஃபார்மன்ஸ் சிஓபி ஆஃப் த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இது நிறைய பேர் இன்டர்வியூஸ்லாம் கேட்பாங்க ரெஃப்ரிஜிரேட்டருடைய எஃபிஷியன்சி எப்படி சொல்லுவேன்னு ஓரல் இன்டர்வியூஸ்லாம் இந்த இது கேட்பாங்க அப்போ நம்ம வந்து எஃபிஷியன்சி ஈட்டான்னு சொல்லக்கூடாது இது வந்து சிஓபிங்கிறதுல சொல்லணும் சிஓபி இஸ் டிசைட் ஹீட் எக்ஸ்ட்ராக்டட் எக்ஸ்ட்ராக்டட்னால் வெளியே இழுக்கிறது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது உள்ளேருந்து வெளியே இழுக்கிறது டிவைடட் பை ஹி ஒர்க் இன்புட் ரிக்கர்ட் ஒர்க் இன்புட் இந்த இதில் பார் மேலே ஒரு ரிசர்வ் ஒயர் இருக்குது கீழே ஒரு ரிசர்வ் ஒயர் இருக்குது மேலே இருக்கிற ரிசர்வ் ஒயர் வந்து ஹாட்டாக இருக்குது இது அட்மாஸ்பியர் இந்த அட்மாஸ்பியர் தான் சோர்ஸாக இருக்குது இப்போ இப்போ இது வந்து சிங்காக இருக்குது அதனால் டெம்பரேச்சர் குறையாக இருக்குது இந்த ரிசர்வ் ஒயரை தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் இதில் இருக்கிற ஹீட்டை எடுத்து இங்கே அட்மாஸ்பியருக்கு தள்ளி விட்டுறோம் அப்போ இந்த இது வந்து லோ டெம்பரேச்சராக நமக்கு மெயின்டைன் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது இது ஹை டெம்பரேச்சர்லேயே இருக்குது இது வந்து இப்போ அட்மாஸ்பியர் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸாக இருக்குது நம்ம வந்து இதுவும் முதல்ல வந்து என்னவாக இருந்திருக்கோம் தேர்ட்டி ஃபைவாக தான் இருந்திருக்கோம் ஆனால் நம்ம இப்போ டுவெண்ட்டி டிகிரியில் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நம்ம ஃபிட் ப செட் பண்ணி வச்சோம்னா என்ன ஆகும் இதில் இருக்கிற எனர்ஜி எல்லாம் அது ஒர்க்கு நம்ம தான் கொடுக்கணும் நம்ம தான் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சோர்ஸ்லேருந்து கம்ப்ரஸர் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எனர்ஜி நம்ம கொடுக்குறோம் இட் இஸ் கிவன் இன்சைட் இந்த ஆரோ கெட்ட பாரு இது ஒர்க்கு உள்ள வருது நம்ம ஒர்க் கொடுக்குறோம் அதனால் இது இங்கே இருக்க ஹீட்டை கடத்தி கொண்டு போய் இங்கே கொண்டு போய் விட்டுருது அப்போ இட் மெயின்டைன்ஸ் திஸ் ஏரியா அஸ் லோயர் தேன் த சரௌண்டிங் இந்த டெம்பரேச்சரை வந்து சரௌண்டிங்க்கு குறையாவே வச்சுருக்கு அந்த தான் இது இப்போ இது வந்து கியூஆர் இது கியூஎஸ் இது டிஹெச் இது சோர்ஸ் வந்து டிஹெச் இது சிங்க் வந்து டிஎல் இப்போ டிசைட் ஹீட் எக்ஸ்ட்ராக்டட் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணது கியூஆருங்கிறத எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணது எவ்வளோ ஹீட் நம்ம இன்புட் கொடுத்துருக்குறோம் டபுள்யூ கொடுத்துருக்குறோம் டபுள்யூ கொடுத்ததுனால இவ்வளவு ஹீட்டாக அது எடுத்துகிட்டு போகுது அதனால் சிஓபி சீக்வல் டு கியூஆர் டிவைடட் பை டபுள்யூ நமக்கு ஏற்கனவே டபுள்யூக்கு என்னன்னு தெரியும் கியூஎஸ் மைனஸ் கியூஆர் அப்போ அதே இதை நம்ம என்னவா சொல்லலாம்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் டிஎல் கியூஆருக்கு என்ன போடலாம் டிஎல் அதே மாதிரி கியூஎஸ்க்கு என்ன போடலாம் டிஹெச் டிஹெச் மைனஸ் டிஎல் இப்படியும் நம்ம எழுதலாம் சிஓபிஎம் இதில் ஒன்று நல்லா பார்த்துக்க சிஓபி இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் இதுவும் ஓரல் இன்டர்வியூஸ்லாம் நிறைய இடங்களில் கேட்பாங்க வாட் இஸ் த சிஓபி ஆஃப் ஏ ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கு எப்பயுமே சிஓபி வந்து கிரேட்டர் தேன் ஒன்றாக இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஓகே என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகு ரெகுலராக ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் படி நீங்கள் வரிசையாக படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய சிலபஸ் முழுவதுமே கவர் ஆயிரும் சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகிடுச்சுன்னா எக்ஸாம் எழுதுறது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமே இல்லை ரொம்ப ரொம்ப எழுத எழுதலாம் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் எனக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது சி யூ பாய்ஸ்